Nel 1990, al Teatro Bolshoi di Mosca, Luciano Pavarotti mostrò una fotografia del Duomo di Modena con queste parole. Questa è la mia regione e questa è la cattedrale della mia città. Non importa dove io vado nel mondo, quando torno a casa e mi trovo davanti a questo monumento, mi commuovo sempre. Sono nato in questa città piccola e sono molto orgoglioso di essere modenese. Quello tra il tenore e la sua città natale era un rapporto speciale. Tutto aveva avuto inizio a Modena e a Modena il maestro tornava ogni volta. Luciano amava moltissimo Modena e se la portava con sé attraverso i prodotti ma cercava sempre di farla visitare a tutti, gli amici, le grandi star, perché per lui era la città più bella del mondo. E lo faceva perché era molto legato alla sua terra, aveva dei posti che gli erano nel cuore, come ovviamente la Ghirlandina e il Duomo, come il teatro che è dedicato proprio a lui e a Mirella Freni, sua grande collega cantante. E cercava sempre di visitare tutto quello che per lui rappresentava la sua Modena ed è per questo che noi abbiamo deciso di aprire la casa che lui ha costruito qui a Modena l'ha veramente costruita in ogni minimo dettaglio cioè immaginando i colori, i materiali, immaginandosi come, come sarebbe dovuta diventare e quindi è una casa che parla moltissimo della sua personalità ed è una casa ancora più importante perché Luciano è scomparso qui quindi se vogliamo immaginare che ci sia un'energia che resta qui c'è questa energia e lo vediamo dai visitatori che al termine di ogni percorso si emozionano e si emozionano perché ritrovano l'artista ovviamente ma ritrovano anche l'uomo. Luciano aveva una, una grande missione oltre a quella di divulgare l'opera a tutti era proprio quella di sostenere i giovani. Lui quando aveva iniziato il suo percorso era stato molto aiutato sempre gratuitamente dagli insegnanti. Chiunque poi suonasse alla porta lui apriva e insegnava perché per lui diceva sempre una voce come un fiore selvaggio e può crescere ovunque. Da Modena al mondo passando per la Walk of Fame di Hollywood. Oggi, a 15 anni dalla scomparsa, la sua stella brilla ancora, eterna come la sua voce.